আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল এই সংবাদে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আল আফি জাহান বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি সংবাদ শিরোনামগুলো মিয়ানমারের আরাকান আর্মির সদস্যদেরও বাংলাদেশে পালিয়ে আসার শঙ্কা রোহিঙ্গা সংগঠনগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক যাচাইয়ের পরামর্শ মিউনিক নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিতে জার্মানিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক করবেন কয়েক দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গে এবং যাত্রীদের সুবিধায় শনিবার থেকে পিক আওয়ারে আট মিনিট পরপর চলবে মেট্রো রেল দৈনিক ট্রিপ বাড়বে ছাব্বিশটি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ও টি টি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাস্টিং হচ্ছে এবারে বিস্তারিত সংবাদ মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বিজেপির মতো আরাকান আর্মির সৈন্যরাও এদেশে পালিয়ে আসতে পারে বলে মন্তব্য করে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলেছেন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্রোহী এই গোষ্ঠীর সাথেও অঘোষিত আলোচনা চালাতে পারে সরকার আরাকান আর্মির সাথে রোহিঙ্গা সংগঠনগুলোর সম্পর্ক কেমন সে বিষয়ে খোঁজ রাখার পরামর্শ দিয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষক ইসফাক ইলাহি চৌধুরী বলেছেন মিয়ানমার থেকে এদেশে আশ্রয় নেওয়াদের গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করার पदक्षेपेब ধরেন আপনার যদি সরকারি বাহিনী তাদের উপরে কাউন্টার অ্যাট্যাক করে এবং সেগুলো আবার সেখানে আবার যুদ্ধ হয় তখন তো এই আরাকান আর্মি পালিয়ে আসার রাস্তাও কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ আমরা আরাকান আর্মির যেসব উচ্চপদস্থ যারা আছেন তাদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটা অঘোষিত একটা আলাপ আলোচনা চলতে পারে রোহিঙ্গা সংগঠনগুলোর সাথে আরাকান আর্মিদের সম্পর্ক কেমন নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় রেখে সেদিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এই বিশ্লেষক রোহিঙ্গাদের যে সংগঠন দুইটা আরসা এবং আরএসও তাদের সাথে আরাকান আর্মির সম্পর্কটা কি তারা কি একই দলে না তারা আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে নিজেদের মধ্যে যদি তারা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে তাহলে এক ধরনের প্রবলেম বাংলাদেশে আসবে আর তারা যদি ওদের সাথে জড়িয়ে যায় এক হয়ে যায় তাহলে আরেকটা সমস্যা অন্য ধরনের সমস্যা তবে সীমান্তরক্ষী বিজেপি ও অন্যরা গুপ্তচর বৃত্তির জন্য বাংলাদেশে আসেনি বলে মনে করেন তিনি নাজিব বেগ চ্যানেল আই ঢাকা মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন দু হাজার চব্বিশে যোগ দিতে তিন দিনের সরকারি সফরে জার্মানি পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা চৌত্রিশ মিনিটে জার্মানির মিউনিখের মুনচেন ফ্রান্স জোসে স্ট্রস বিমানবন্দরে অবতরণ করে জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভুইয়া বিমানবন্দরে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান ফ্লাইটটি বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যায় রেকর্ড পঞ্চম ও টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি তার প্রথম বিদেশ সফর ১৬ থেকে আঠারোই ফেব্রুয়ারি মিউনিখে অবস্থানের সময় নিরাপত্তা সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মান চ্যান্সেলর এবং ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন সাড়ে তিন মাস পর কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মুক্ত হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীও বিকেলে মুক্তি পেয়ে তারা বলেছেন ক্ষমতা দখল করেও সরকার পরাজিত গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটের অধিকার আদায় তাদের আন্দোলন চলবে রাহুল রায় রিপোর্ট গত বছরের আঠাশে অক্টোবর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনার পর তিনি গুলশানের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে দশ মামলায় জামিন আগেই হয়ে গিয়েছিল বুধবার প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার মামলায় জামিন পান মির্জা ফখরুল আইনি প্রক্রিয়া শেষে একশো দিন পর বিকেলে কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান মির্জা ফখরুল গণতন্ত্রের অধিকার জন্য যে সংগ্রাম শুরু করেছে 
তাতে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের জনগণ জয়ী হবে 28 অক্টোবরের ঘটনায় গ্রেফতার হন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীও একই সময় তিনিও কারামুক্ত হন ক্ষমতা দখল করেও পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে রায় দিয়েছে সেই রায় যতদিন বাস্তবায়িত না হবে ততদিন বাংলাদেশের মানুষের সাথে নিয়ে আমাদের এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে কারাগার থেকে বের হয়ে গুলশানের কার্যালয় হয়ে বাসায় যান মির্জা ফকরুল আর সরাসরি নিজ বাসভবনে গেছেন আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা যাত্রীদের চলাচলে সুবিধার জন্য আরও ছাব্বিশটি ট্রিপ বাড়াচ্ছে মেট্রো রেল শনিবার থেকে পিক আওয়ারে প্রতি দশ মিনিটের পরিবর্তে আট মিনিট পরপর ট্রেন চলবে রোজায় অফিস সময়ের সাথে মেট্রো রেল চলাচলের সময়ও পরিবর্তন করা হবে জানাতুল বাকিয়া কেক রিপোর্ট রাজধানীতে সময় সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক পরিবহনে অনন্য সংযোজন মেট্রো রেল গত বছর অক্টোবরে উদ্বোধনের পর ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বর্তমানে মেট্রো রেলে চলাচল করেন দৈনিক প্রায় দুই লাখ সত্তর হাজার মানুষ যাত্রীর চাপ মোকাবেলায় নতুন সংযোজন জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে অফিস টাইমে আরও ছাব্বিশ বার বেড়ে শনিবার থেকে দিন রাতে একশো আটাত্তর বার চলবে মেট্রো রেল উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল রুটে পিক আওয়ারে সকাল সাতটা একত্রিশ মিনিট থেকে বেলা এগারোটা আটচল্লিশ মিনিট এবং বিকেল তিনটা তেরো মিনিট থেকে রাত আটটা এই সময়ে দশ মিনিটের পরিবর্তে আট মিনিট পর পর মেট্রো চলবে একইভাবে মতিঝিল থেকে উত্তরা রুটে সকাল আটটা এক মিনিট থেকে দুপুর বারোটা এক মিনিট এবং বিকেল তিনটা তেপ্পান্ন মিনিট থেকে রাত আটটা চল্লিশ পর্যন্ত আট মিনিট পর পর মেট্রো চলবে আমাদের যে যাত্রীদের চাহিদা এবং আমাদের যাত্রীর যে সংখ্যা সেটা আমরা বিবেচনা করে আমরা আরও ছাব্বিশটা ট্রেন মানে ট্রেনে ছাব্বিশ বার যাতায়াত আমরা বৃদ্ধি করে দিচ্ছি একশো বাহান্ন থেকে আরও যদি ছাব্বিশ বার ট্রেন অতিরিক্ত যাতায়াত করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের একশো আটাত্তর বার এখন ট্রেন যাতায়াত করবে আগে যেখানে পিক আওয়ারে দশ মিনিট ছিল সেখান থেকে আমরা কমিয়ে এটা আট মিনিটে নিয়ে আসছে ঘুরি আটকে বিদ্যুৎ চালিত মেট্রো রেল চলাচলে গত কয়েক দিনে তিনবার বিঘ্ন ঘটেছে ঘুরি উড়ানো এবং ফানুস উড়ানো যখন শুরু হয়েছে আমরা তার এগেনস্টে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা ডিএমপিকে অনুরোধ করেছি আমরা এমআরটি পুলিশ ফোর্সকে আমরা অনুরোধ করেছি আমাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে যারা আমাদের পুলিশ ফোর্সের সহ আমাদের কিন্তু আজকে সারা দিন ধরে আপনারা জানেন যে সেখানে মোবাইল কোড চলছে আমরা গতকালকে আমরা যাদেরকে পেয়েছি তার ভিতরে যারা অ্যাডাল্ট প্রাপ্তবয়স্ক যারা আছে তাদেরকে আমরা থানাতে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি দুর্ঘটনা এড়াতে মেট্রো চলাচল রুটে ঘুরি না ওড়াতে সচেতনতার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এবার ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালি যখন অনড় তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র করতে থাকে পাকিস্তান সরকার এ নিয়ে কমিটি করে কয়েক দফা বৈঠক করলেও ছাত্র সমাজের প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত তা টেকেনি মুক্তিকামী বাঙালি সংগ্রাম করেই প্রতিষ্ঠা করেছে মাতৃভাষার অধিকার লায়লা নসনের রিপোর্ট উনিশশো আটচল্লিশ সালের মার্চ মায়ের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উত্তাল সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান একদিকে বাংলার দাবিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ অন্যদিকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে অনড় পাকিস্তান সরকার এর মধ্যেই ঢাকায় এসে চব্বিশে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যন হলে সমাবর্তনে যোগ দিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ছাত্র জনতার প্রতিবাদে উত্তাল হয় দেশ তখনই শুরু হয় আরেক ষড়যন্ত্র আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করে পাকিস্তান সরকার এ নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে উনিশশো সাল থেকে শুরু হলেও আরবি হরফ প্রবর্তনের এই ষড়যন্ত্র আরও দানা বাঁধে উনিশশো সালে 
1948 এর ডিসেম্বরে করাচিতে পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে সেই সময়ের পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বলেন বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলন করতে হবে এর বিপক্ষে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আরো সচ্চর হতে থাকে শিক্ষাবিদ ও ছাত্র সমাজ তবে বিশ্লেষক এবং গবেষকরা বলেন উর্দু ও বাংলা দুটকেই আরবি হরফে লিখে পাকিস্তানে নতুন এক ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল পাকিস্তান সরকার আইয়ুব খানের যে কাজটা চেষ্টা ছিল সেটা ছিল যে আবারও একটা ভাষা তৈরি করবে তার ধারণা ছিল যে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে করা যাবে না একটা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ তৈরি করতে হবে এবং সেই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের জন্য একটা ভাষা দরকার হবে এবং সেই ভাষাটা হবে উর্দুই হবে কিন্তু উর্দু ওইভাবে চাপানো যাবে না তাদের বুদ্ধি ছিল যে বর্ণমালা আরবি বর্ণমালা হবে এইটা প্রচার করার চেষ্টা করেছে যে বর্ণমালা যদি আরবি হয় তাহলে বাংলাও ওই ওই বর্ণমালায় লেখা হবে উর্দু ওই বর্ণমালায় লেখা হবে এবং উর্দু যেহেতু ওই বর্ণমালারই ওই ব্যবহার করা হয় কাজেই একটা নতুন ভাষা তৈরি হবে সেইটা পাকিস্তানি ভাষা এবং সেই পাকিস্তানি ভাষা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করবে ভাষার প্রশ্নে ধর্মের প্রসঙ্গ সহ পাকিস্তান সরকারের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করেই বাঙালি প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অধিকার লাইলা নৌসেন চ্যানেল আই ঢাকা এবার বিরতি ফিরে এলাম বিরতির পর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে এলসি মার্জিন একশো থেকে দেড়শো শতাংশ বাড়ানো চাহিদার তুলনায় কম পণ্য সরবরাহ করে মিল মালিকদের সংকট সৃষ্টি এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে ওজন স্কেল বসানোকে দুষলেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা তবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছেন আমদানিকারক ও মিল মালিকরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন পণ্য সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটলে সরকার কঠোর হাতে দমন করবে চট্টগ্রাম থেকে চৌধুরী ফরিদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে মইনুল হাসানের রিপোর্ট প্রথমবারের মতো বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দেশের বৃহৎ পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ সফর করে ব্যবসায়ীদের কাছে সরাসরি তাদের সমস্যার কথা শুনলেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য মিল মালিকদের সিন্ডিকেট করে পণ্য সরবায়ের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকে তাই করছেন ব্যবসায়ীরা সভাপতি বলেন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সংগঠন জিরো টলারেন্স দেখাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী হুঁশিয়ারি করে বলেন সিন্ডিকেট বা মিল মালিকদের পণ্য সরবরাহ বন্ধ করলে মিল গেট বন্ধ করে দেওয়া হবে যেসব এসেন্সিয়াল প্রোডাক্ট আমাদের আছে সেই প্রোডাক্টগুলি আমাদের ট্যারিফ কমিশনের মাধ্যমে আমরা নির্ধারিত করে এটা আগামী সপ্তাহের মধ্যে সকলকে পরে মন্ত্রী চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে বৈঠকে রমজান মাস সামনে রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে কঠোর নির্দেশনা দেন মনির হাসান চ্যানেল আই এবার নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ
বগুড়ায় হয়ে গেল চারশো পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্যবাহী পোড়াদহ মাছের মেলা এবছর মেলায় পাঁচ কোটি টাকার মাছ বেঁচে কেনার কথা জানিয়েছে আয়োজক কমিটি বগুড়া থেকে রৌফ জালালের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট বড় আকারের মাছ কিনতেই সাধারণত দূর দূরান্ত থেকে ক্রেতারা ভিড় করেন পোড়াদহ মেলায় মেলার জন্য এসব মাছ বছরের পর বছর যত্ন সহকারে বড় করেন মাছ চাষিরা কে কত বড় মাছ কিনছেন তা নিয়েও প্রতিযোগিতা চলে ক্রেতাদের মধ্যে মাছের পাশাপাশি বিশাল আকারের মিষ্টি আর নাগরদোলার ঘূর্ণিতে সময়টা উপভোগ করেন সবাই এবারের মেলায় সবচেয়ে বড় মাছ চল্লিশ কেজি ওজনের গোলপাতা বা পাখি মাছ দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতার ভিন্ন মত থাকলেও বেচা কেনা চলছে জমজমাট পুকুর নদী বিলের তাজা রুই কাতলা ব্রিগেড বোয়াল আইর পাঙ্কাস ছাড়াও সামুদ্রিক মাছ ওঠে মেলা সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল এবার প্রকৃতি সংবাদ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা তৈরিতে খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে সুন্দরবন দিবস এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন ধ্বংসের মুখে থাকার সভ্যতাকে বাঁচাতে সুন্দরবনের প্রাণ প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধির বিকল্প নেই ড্যানিয়েল সুজিত বসের রিপোর্ট পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় দুই হাজার এক সালে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণের প্রথম জাতীয় সুন্দরবন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সে সময় সম্মেলন থেকে দিনটিকে সুন্দরবন দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় দিবসটি উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা আয়োজনে তুলে ধরা হয় বাস্তুতন্ত্রে সুন্দরবনের ভূমিকা ও রক্ষায় করণীয় প্লাস্টিক এবং পলিথিন জন্য আমরা সুন্দরবনে যখন ভ্রমণ করতে যাবো অ্যাটলিস্ট সেটা যদি আমরা পানিতে না পেলে সচেতনতার সাথে সেটা সংরক্ষণ করে যদি একটা সুন্দর একটা ওয়েতে যদি সেটা আমরা একটা জায়গায় বজ্রটা নিঃসরণ করি আমরা সুন্দরবনের গাছ না কাটি পরিবেশ করি কারণ এগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন নানা রকমের সমস্যা তার উপরে সুন্দরবনে অনেক রকমের পশু পাখি রয়েছে যেগুলো অনেকটা বিলুপ্তের পথ তো আমরা এই পশু পাখিগুলো হত্যা না করি কারণ এগুলো তো আমাদের ঐতিহ্য সুন্দরবনের ইকো টুরিজম রক্ষায় নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরা হয় আয়োজনে যে মাছ ধরার সময় যে ফ্রুট গুলি যখন ব্যবহার হয় সেই ফ্রুট গুলি যদি জাল থেকে খুলে যায় সেগুলি যেন তারা সাথে সাথে সংগ্রহ করে কারণ এগুলি কিন্তু কখনোই পচে না এটা কোনোদিনই পচবে না হাজার বছর শত বছর এগুলি ওখানে থেকে যাবে এবং এটা আমাদের হাজারো প্রাণের আধার বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার দায়িত্ব সবার বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণীর সংখ্যা কিন্তু বেড়েছে এবং পাশাপাশি সুন্দরবনের যে গাছের ঘনত্ব বা কার্বন মজুদ সেটাও কিন্তু সুন্দরবনের ম্যানেজমেন্ট ক্ষেত্রে বৃষ্টিতে মাস্টারা কিন্তু এখন আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেল আই খুলনা এবার খেলার খবর